আচ্ছা মৌ তুমি কি বলতে পারো ভালোবাসাগুলো কেন অপূর্ণ থেকে যায় কেন বাস্তবতা আর বোঝা পড়ার কারণে তোমার আজ কি হয়েছে এমন করে কথা বলছো কেন তেমন কিছু হয়নি তাহলে শুনবে হ্যাঁ শুনবো গতদিন আমি একটা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম সবকিছু ঠিকঠাক ছিল কিন্তু আমার চাকরিটা টাকার কাছে হেরে যায় তোমাকে চিরদিনের জন্য পেতে চাকরিটা আমার খুবই দরকার ছিল তুমি ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলে কই আমাকে তো জানালে না তোমাকে জানাইনি কেন জানো কেন আমি তোমাকে বারবারই বলেছি তুই কখনো সন্তুষ্ট করতে পারেনি যতবারই তোমাকে বলেছি তুমি মনে অনেক কষ্ট পেয়েছো তাই ভাবলাম যে ভালো কোনো খবর থাকলে আমি তোমাকে জানাবো তাই আমি ইচ্ছে করি তোমাকে জানাইনি আমার না আছে গাড়ি না আছে বাড়ি না আছে চাকরি তোমাকে আমি কিভাবে যে খুশি রাখবো আমি সেটাই নিজে জানি দীর্ঘ দুই বছর ধরে তোমার পাশে আছি ভরসা দিয়ে গেছি প্রত্যাশা এত বেশি ছিল না আমি শুধু চেয়েছি তুমি একটা চাকরি করে আমার বাবার সামনে যেয়ে দাঁড়াও আর বাবাকে গিয়ে বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি বাবা মার অবাধ্য হতে পারবো আর তুমিও কোনো একটা চাকরি না পেলে বাবা মার সামনে যে দাঁড়াতে পারবে না জানি না আমার এই চাওয়াটা কবে পূর্ণত পাবে মাঝে মাঝে এসব কথা ভাবলে না খুব কষ্ট হয় শোনো এই একই কথা শুনতে না আমার ভাল লাগে না খুবই মন খারাপ হয় আজকে কথা না বলে চলো আমরা চলে যাই হ্যাঁ চলো উঠি আমার সমাজ আমার মা আর ছোট বোন আর আমার বাবা অনেক আগে মারা গিয়েছেন আমি টিউশনি করে আমার সংসার চালাচ্ছি আর মা পাশাপাশি সেলাইয়ের কাজ করেন ও আচ্ছা ঠিক আছে আমার বাইরে একটু কাজ আছে যেতে হবে তোমাকে বলিস খেয়ে যেও হ্যাঁ আসে ভালো থাকো এটি তোমার বাপ দেখে মনে হচ্ছে যেন রয়্যাল বেঙ্গল যাও 
শুধু চা বিস্কিট আনলে কিন্তু হবে না জামাই প্রথম বলে এসছে তাহলে তুমি তো জানো যে সবে মাত্র আমার জবটা হয়েছে আর আমার বাসাতে ছোট বোন আছে ওকে বিয়ে দেওয়া আমার প্রথম দায়িত্ব তুমি আমার জন্য এতটা সময় অপেক্ষা করেছ মাত্র কয়েকটা দিন মন খারাপ করেছো চলো না আমরা কিছু খাই কি খাবে বলো আরে পাগলি মন খারাপ করার কি আছে আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি তাই না তুমি ছাড়া আমার কি আছে বলো আচ্ছা চলো আমরা যাই অপেক্ষা করেছি এখন চাকরি পেয়েছো অথচ বিয়ে পেছাচ্ছ চাকরি পাওয়ার পরেও তুমি বিয়ে পেছাচ্ছ কেন দেখো আমি তোমাকে বিয়ে করবো না এটা তো কখনো বলিনি আমি জাস্ট বলেছি আমার কিছু একটা সময় দরকার নতুন চাকরিটা আমার কয়েক মাস হয়েছে বলো আমার তো অনেক দায়িত্ব না তুমি বেকার যে নাও বাবা বিয়েটা মেনে নিয়েছে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার ছেলেরা তো চল্লিশ বছর হয়ে গেলেও বিয়ে করতে পারো আর আমরা মেয়েরা বিশ বছর হয়ে গেলেই তো বুড়ি আর কতদিন সময় নিবে তুমি এই বিয়েটা করতে মৌ অনেক হয়েছে বা শান্ত হও আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে খুব শীঘ্রই বিয়ে করব আসুন এখন আমার সময় নেই যে তোমাকে আমি সময় দেবো আমার অফিসিয়াল অনেক কাজ আছে সব সময় এমন করো বাবা এমন করে বলো না 
আরে এমন করে বলবো না কেন বল আমি তো বাবা আমার টেনশন হয় আমি আমার আপনজনদের সাথে শেয়ার করেছি বিষয়টা একবার বিয়ের গুঞ্জন উঠলে সে বিয়ে ভেঙে গেলে বিয়ে দেওয়া খুব কষ্ট হয় এই টেনশন বাবা মার হয় বুঝেছিস তো সুখের কথা ভেবে তোর কথা আমি সম্মতি দিলাম শোন এক মাসের মধ্যে রবিকে হাজির করবে যদি সে হাজির না হয় আমি অন্য ডিসিশন নেব তোকে পরবর্তী এক মাসে এক তারিখে আমি তোকে দিয়ে দেবো बोझार चेष्टा कर रवि करते मैं রবি আমাদের এতদিনের সম্পর্ক রবি একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ তাহলে আমি কি বাবা মায়ের ডিসিশনটা মেনে নিব ঠিক আছে আর কোনোদিন আমার সামনে আসবে না তুমি অনেক বড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেল কি হয়েছে বলো কোম্পানি থেকে আমার চাকরিটা নোট করে দিয়েছে তোমার সাথে আমার কোনো কথা নাই ফোন রাখো আমি এখন কি করব আমি নিচে বসতে পারছি আজকের পর থেকে আমাদের কখনো ফোন দিবে না যে বলে দিলাম
আমি আমি একটা প্রতারক আমি আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে তুমি আমাকে মাফ করে দিও